இந்த வீடியோவில் நம்ம ஸ்டாண்டர்ட் காஸ்டிங்கில் மெட்டீரியல் வேரியன்ஸஸோட கான்செப்ட்ஸை பார்க்கலாம் நான் வந்து ஒரு ஃபர்னிச்சர் கம்பெனி வச்சுருக்கேன் அதாவது ரா மெட்டீரியல்ஸை வாங்கி ஃபர்னிச்சர்ஸ்லாம் செஞ்சு அதை விற்கிற ஒரு கம்பெனி இந்த மாதிரி ஒரு சோஃபா செட்டை வந்து மேனுஃபேக்சர் பண்ணலாம் அப்படின்ட்டு நான் நினைக்கிறேன் ப்ரீவியஸ் இயர் டேட்டாவெலாம் எடுத்து ஒரு சோஃபா செட் மேனுஃபேக்சர் பண்ணுறதுக்கு எவ்வளோ உட்டு தேவைப்படுது அப்படின்ட்டு நான் பார்க்குறேன் ஒரு சோஃபா செட் மேனுஃபேக்சர் பண்ணுறதுக்கு எனக்கு பத்து கிலோ உட்டு தேவைப்படுது ஒரு கிலோ உட்டு வந்து ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் இப்போ நான் உங்கள்கிட்ட சொன்னது இதில் எழுதி வச்சுருக்கேன் பத்து கிலோ உட்டு தேவைப்படுது ஒரு கிலோ வந்து ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் இப்போ வந்து காஸ்ட் வந்து எப்படி சொல்கிறது இது ரெண்டுத்தையும் மல்டிபிள் பண்ணால் தானே காஸ்ட் கிடைக்கும் ஒன் ஜீரோ ஜீரோ தௌசண்ட் இப்போ அவுட் புட் அப்படின்ட்டு ஒன்று ஓப்பன் பண்ணிக்கலாம் அவுட் புட்டுங்கிறது என்ன நம்ம செய்கிற சோஃபா இது இவ்வளோ யூஸ் பண்ணால் நம்மளுக்கு ஒரு சோஃபா செட் கிடைக்கும் இதை வந்து என்னன்னு சொல்லுவோம் இது இதெல்லாம் வந்து நான் எப்படி கண்டுபிடிச்சேன் என்னோடய பாஸ்ட் இயர் டேட்டாவெலாம் வச்சு இவ்வளோ இருக்கும் அப்படின்ட்டு நான் எஸ்டிமேட் பண்ணுறேன் ஸோ இதுதான் வந்து ஸ்டாண்டர்ட் அப்படின்ட்டு சொல்லுவோம் சோஃபா செட்டை மேனுஃபேக்சர் பண்ணி முடித்ததுக்கு அப்புறமா ஜென்ரல் மேனேஜர் வந்து என்கிட்ட ரிப்போர்ட் பண்ணுறாரு சொல்லுங்கள் ஜென்ரல் மேனேஜர் ஒரு சோஃபா செட் மேனுஃபேக்சர் பண்ணதுக்கு உங்களுக்கு எவ்வளோ செலவாச்சு ஆயிரத்தி நூற்றி ஐம்பத்தி அஞ்சு ரூபா ஆச்சு மேடம் அது எப்படி அவ்வளோ ஆச்சு ஸ்டாண்டர்ட் படி ஆயிரம் ரூபா தானே செலவாகணும் ப்ரொடக்ஷன் மேனேஜர் இலெவன் கேஜி உட் வாங்கியிருக்காரு அண்ட் பர்ச்சேஸ் மேனேஜர் ருபீஸ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபைவ் பர் கேஜி பே பண்ணிருக்காரு மேடம் ஸோ ஜென்ரல் மேனேஜர் என்ன சொன்னார்னா ஆயிரத்தி நூற்றி ஐம்பத்தி அஞ்சு ரூபாய் ஆகிடுக்கு ஒரே ஒரு சோஃபா செட்டை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறதுக்கு ஏன் அப்படின்னா ப்ரொடக்ஷன் மேனேஜர் பதினோரு கேஜி உட்டு வாங்கிட்டாராம் அண்ட் பர்ச்சேஸ் மேனேஜர் ஒன் நாட் ஃபைவ் கேஜி பே பண்ணிட்டாராம் அதனால் ஆயிரத்தி நூற்றி ஐம்பத்தி அஞ்சு ரூபா ஆகிடுச்சான் இப்போ வந்து ஒன் வந்து எக்ஸ்ட்ரா இருக்குது இதில் ஃபைவ் எக்ஸ்ட்ரா இருக்குது இப்போ இதில் எவ்வளோ எக்ஸ்ட்ரா இருக்குது ஒன் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் எக்ஸ்ட்ரா இருக்குது இப்போ இது என்னான்னு சொல்லுவோம்னா ஆக்சுவல்ஸ் அப்படின்ட்டு சொல்லுவோம் ஸ்டாண்டர்ட் வந்து ஸ்டாண்டர்டையும் ஆக்சுவல்ஸும் கம்பேர் பண்ணி ஏன் இந்த டிஃப்ரென்ஸ் வந்துச்சு அப்படிங்கிறது தான் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் இப்போ ஏன் வந்து நமக்கு 155 ஃபிஃப்டி ஃபைவ் டிஃப்ரென்ஸ் வந்துச்சு ஒன் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் வந்து நெகட்டிவாக வருது தௌசண்ட் மைனஸ் ஒன் ஒன் ஃபைவ் அப்படின்னா இது அட்வர்ஸ் அப்படின்ட்டு சொல்லுவோம் நெகட்டிவாக வந்ததுன்னா அட்வர்ஸ் அட்வர்ஸ்னால் என்னென்னா அன்ஃபேவரபிள் இப்போ மைனஸ் ஒன் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் அப்படின்னு போடுறதுக்கு பதிலாக பிராக்கெட்குள்ளே ஏ அப்படின்னு போட்டுக்கலாம் இப்போ இதை என்னன்னு சொல்லுவோம்னா மெட்டீரியல் காஸ்ட் வேரியன்ஸ் அப்படின்ட்டு சொல்லுவோம் மெட்டீரியல் காஸ்ட் வேரியன்ஸ் ஃபார்முலா படி அப்புறமா பார்த்துக்கலாம் இப்போ இந்த கான்செப்ட் படி மட்டும் பார்க்கலாம் இதை தான் மெட்டீரியல் காஸ்ட் வேரியன்ஸ்னு சொல்லுவோம் மெட்டீரியல் காஸ்ட் வேரியன்ஸ் வந்து ஒன் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் அட்வர்ஸ் அப்படின்னு வந்திருக்கு இப்போ நெக்ஸ்ட்டு இந்த ஒரு ரூபா எக்ஸ்ட்ரா வந்திருக்கு இல்லையா ஸ்டாண்டர்டாக பத்து கிலோ தான் நம்ம தேவைப்பட்டிருக்கு ஆனால் லெவன் கிலோ இவங்க வந்து வாங்கிட்டாங்க அதனால் இந்த டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கு இல்லையா இதை வந்து இது கூட மல்டிபிள் பண்ணணும் ஸ்டாண்டர்ட் ப்ரைஸ் கூட மல்டிபிள் பண்ணணும் ஸோ ஹண்ட்ரட் இன்ட்டு ஒன் வந்து என்னது ஹண்ட்ரட் ஹண்ட்ரட் அட்வர்ஸ் அப்படின்ட்டு அர்த்தம் நெக்ஸ்ட்டு அஞ்சு ரூபா வந்திருக்கு இல்லையா அஞ்சு ரூபா எக்ஸ்ட்ரா வந்திருக்கு இந்த அஞ்சு ரூபாயை ஆக்சுவல் குவான்டிட்டியோட மல்டிபிள் பண்ணணும் ஃபைவ் இன்ட்டு லெவன் என்னது ஃபிஃப்டி ஃபைவ் ஃபிஃப்டி ஃபைவும் அட்வர்ஸாக இருக்குது இப்போ இது ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணோம் அப்படின்னா நமக்கு இந்த ஒன் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் கிடச்சிடுச்சு இப்போ இதை வந்து என்னன்னு சொல்லுவாங்கன்னா இப்போ ஹண்ட்ரட் ஏன்ட்டு இருக்கு இல்லையா அந்த ஹண்ட்ரட் ஏ வந்து மெட்டீரியல் யூசேஜ் வேரியன்ஸ் ஆர் மெட்டீரியல் குவான்டிட்டி வேரியன்ஸ் அப்படின்ட்டு சொல்லுவாங்க மெட்டீரியல் யூசேஜ் வேரியன்ஸ் இதை ஃபைவ் இருக்கு இல்லையா இந்த ஃபைவ் இந்த ஃபிஃப்டி ஃபைவ் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் வந்து மெட்டீரியல் ப்ரைஸ் வேரியன்ஸ் அப்படின்ட்டு சொல்லுவாங்க ஸோ கான்செப்ட்ஸ் படி இது தான் இப்போ வந்து ஃபார்முலா வந்து போட்டுக்கலாம் எதுவுமே புரியாமல் ஃபார்முலாவை அப்படியே மனப்பாடம் பண்ணுறதுக்கு இந்த மாதிரி கான்செப்ட் புரிஞ்சிருச்சுன்னா நீங்கள் ஃபார்முலாவை ஞாபகம் வச்சுக்கிறது ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ மெட்டீரியல் யூசேஜ் வேரியன்ஸ் ஒரு மெட்டீரியல் குவான்டிட்டி வேரியன்ஸையும் மெட்டீரியல் ப்ரைஸ் வேரியன்ஸையும் ஆட் பண்ணோம் அப்படின்னா எப்போதுமே மெட்டீரியல் காஸ்ட் வேரியன்ஸ் தான் வந்து வரும் ஸோ இப்போ ஃபார்முலா வந்து போட்டுலாம் ஸோ மெட்டீரியல் காஸ்ட் வேரியன்ஸ் மெட்டீரியல் காஸ்ட் வேரியன்ஸை எம்சிவி அப்படின்ட்டு போடலாம் எம்சிவி மெட்டீரியல் காஸ்ட் வேரியன்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஸ்டாண்டர்ட் காஸ்ட் எஸ்டிடினா ஸ்டாண்டர்ட் ஸ்டாண்டர்ட் காஸ்ட் மைனஸ் ஆக்சுவல் காஸ்ட் இப்போ வந்து நம்ம அப்ரிவேஷன்ஸாக எழுத
material usage variance or material quantity variance இது எப்படியும் சொல்லலாம் material usage variance சொல்லலாம் material quantity variance நும் சொல்லலாம் so இது MQV or MUV அப்படியின்று denote பண்ணலாம் is equal to standard quantity XQ நான் standard quantity standard quantity minus actual quantity into standard price இது ஏன் வந்து இப்படி போன்னும் இங்க வந்து நாரியப் பேர் கொழப்போம் இங்க வந்து actual price போன்னுமா இல்ல standard price போன்னுமா அப்படியின் இப்பு நம்ம conceptல வந்து பார்க்கலாம் இப்பு நம்ம எப்படி வந்து இந்த material usage variance 100 கண்டு பிடுச்சும் அப்படினாம் இந்த இரண்டுத்தியும் difference standard quantity actual quantity minus பணாம் ஒன்னும் extra கண்டு பிடுச produce பண்ணிருக்கும் அன்னா நீங்கள் ஏன் 11 kg உட்டு யூச் பண்ணிருக்கும் அப்படிங்கனை கேப்போம் அப்பு வந்து standard price உடுதான் மல்டிப்பல் கண்ணும் production manager quantity மேல control இருக்கா இல்ல price மேல control இருக்கா quantity மேல தான் control இருக்கு price மேல control கடையாதில் அவனா அவங்க வந்து ஒரு production manager production manager வந்து எவ்வள actual quantity into standard price அப்படிந்தாம் போடனும் next வந்து material price variance இத வந்து MPV அப்படிந்து சொலலாம் is equal to standard price minus actual price into actual quantity இதையும் வந்து நரையப் பெரு actual quantity வருமா standard quantity வருமா அப்படின் யோச்சிரேர்ப்பாங்க இப்பு standard price minus actual price okayதானே நம்ப இங்க வந்து இங்க போட்டும் உல்ல இந்த conceptல வந்து 5 ருப்பி extra செல்லவாய் இருக்கின் கண்டு பிடுச்சில் எப்படி கண்டு பிடுச்சும் 100-105 so standard price இல்ல வந்து நம்ம் வாங்க சொன்ன குவாண்டிடிக்கு பாப்புமா எத்தன குவாண்டிடி வாங்கராங்க அப்படிங்கருது production manager உட வேல பச்சியஸ் manager உட வேல வந்து எத்தன் ருவாக்கி வாங்கராங்கருது தான் சோ அதனால உங்க வாங்கன குவாண்டிடியதாம் போன்னும் actual quantity ஏன்னா அதுனால்தான் actual quantity இன் போன்றும் standard price minus actual price into actual quantity இந்த மூனுந்தான் வந்து main ஆன variance இந்த மூன வேரியன்சிலாம் இன்னும் வந்து ஒரு ரெண்டு வேரியன்ச வந்து இருக்கு இப்பு நம்ம வந்து இன்னிலாம் பத்துக்குனா cost variance, price variance and quantity or usage variance next revised standard quantity வைத்து deal பண்டு ஒரு வேரியன்ச இருக்கு revised standard quantity அப்படினா என்னா actual quantity in standard mix actual quantity, AQ நான் actual quantity actual quantity in standard mix அப்படிங்கருந்தா revised standard quantity இது வந்து என்ன அப்படின் இப்பா இந்த பக்கோ actual quantity இருக்கு இதுக்கு ரெண்டுத்துக்கு நடுவுளதா வந்து revised standard quantity வந்து இருக்கு இப்பா standard quantity அப்படினா என்னனா standard quantity இங்கருது என்னா standard quantity in standard mix STD நா standard mix standard quantity in standard mix நா standard quantity actual quantity வந்து actual quantity in actual mix revised standard quantity நா actual quantity in standard mix இது ரெண்டுத்துக்கு நடுவில் actual quantity அனா அது எந்த mixல இருக்கு நா standard mixல வந்து இருக்கு standard quantity நா standard quantity in standard mix actual quantity நா actual quantity in actual mix revised standard quantity நா actual quantity in standard mix standard quantity minus actual quantity தா material quantity variance or material usage variance இப்பு next இதர் எண்டுத்தியும் minus பண்ணோ அப்படினா standard quantity minus revised standard quantity போட்டோ அப்படினா sub usage or yield variance அப்படின் சொல்லுவாங்க minus பண்ணி எதால மல்டிப்பில் பண்ணும் standard price அல்லதாம் மல்டிப்பில் பண்ணும் sub usage or yield variance standard quantity minus revised standard quantity into standard price இப்பா இது ரெண்டுத்தி minus பண்ணும் அப்படியான் அரும் மர்க்கப் பார்த்துக்கும் அக்கே revised standard quantity minus actual quantity இப்படு இது போட்டும் நாம் material mix variance okay வா 
நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம் ஸ்டாண்டர்ட் குவான்டிட்டி ஆக்சுவல் குவான்டிட்டி ரெண்டுத்துக்கும் நடுவில் ரிவைஸ் ஸ்டாண்டர்ட் குவான்டிட்டி இருக்குது ஸ்டாண்டர்ட் குவான்டிட்டி மைனஸ் ரிவைஸ் ஸ்டாண்டர்ட் குவான்டிட்டி இன் டூ ஸ்டாண்டர்ட் ப்ரைஸ் போட்டால் சப் யூசேஜ் ஆர் ஈல்ட் வேரியன்ஸ் கிடைக்கும் ரிவைஸ் ஸ்டாண்டர்ட் குவான்டிட்டி மைனஸ் ஆக்சுவல் குவான்டிட்டி இன் டூ ஸ்டாண்டர்ட் ப்ரைஸ் போட்டால் இது மெட்டீரியல் மிக்ஸ் வேரியன்ஸ் வந்து கிடைக்கும் இப்போ நான் ஃபார்முலாவை எழுதுகிறேன் இப்போ ஃபார்முலாவை வந்து நான் எழுதியிருக்கேன் ஸோ மெட்டீரியல் மிக்ஸ் வேரியன்ஸ் வந்து எப்படி கண்டுபிடிக்கணும் ரிவைஸ் ஸ்டாண்டர்ட் குவான்டிட்டி மைனஸ் ஆக்சுவல் குவான்டிட்டி இன் டு ஸ்டாண்டர்ட் ப்ரைஸ் மெட்டீரியல் ஈல்ட் வேரியன்ஸ் வந்து ஸ்டாண்டர்ட் குவான்டிட்டி மைனஸ் ரிவைஸ் ஸ்டாண்டர்ட் குவான்டிட்டி இன் டு ஸ்டாண்டர்ட் ப்ரைஸ் இதை வந்து அப்படியே மனப்பானம் பண்ணாமல் இந்த டயக்ராம் வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா ஈஸியாக இருக்கும் ஸ்டாண்டர்ட் குவான்டிட்டி ஆக்சுவல் குவான்டிட்டி வந்து லெஃப்ட்டில் ஸ்டாண்டர்ட் குவான்டிட்டி ரைட்டில் ஆக்சுவல் குவான்டிட்டி இருக்கும் ரெண்டுத்துக்கும் நடுவில் வந்து ரிவைஸ் ஸ்டாண்டர்ட் குவான்டிட்டி இருக்கும் நம்மளுக்கு வந்து இது ஆல்ரெடி தெரியும் மெட்டீரியல் குவான்டிட்டி வேரியன்ஸ் இப்போ ஸ்டாண்டர்ட் குவான்டிட்டி மைனஸ் ரிவைஸ் ஸ்டாண்டர்ட் குவான்டிட்டி போட்டோம்னா மெட்டீரியல் ஈல்ட் வேரியன்ஸ் ஆர் மெட்டீரியல் சப் யூசேஜ் வேரியன்ஸ் கிடைக்கும் ரிவைஸ் ஸ்டாண்டர்ட் குவான்டிட்டி மைனஸ் ஆக்சுவல் குவான்டிட்டி போட்டோம்னா மெட்டீரியல் மிக்ஸ் வேரியன்ஸ் கிடைக்கும் இது எல்லாத்துலேயுமே வந்து ஸ்டாண்டர்ட் ப்ரைஸோட தான் மல்டிபிள் பண்ணணும் ஸோ இதெல்லாம் தான் இதில் இருக்கிற ஃபார்முலாஸ் இந்த ஃபார்முலாஸ்லாம் மனப்பானம் பண்ணாமல் கான்செப்ட் புரிஞ்சு படிச்சிங்கன்னா ஸ்டாண்டர்ட் காஸ்டிங் தான் இருக்